las alternativas descapotables están bueno muy reducidas y sobre todo con unidades muy muy caras y el invitado de hoy es una de ellas es el mini cabrio descapotable mini cooper s de 178 caballos y una caja automática que nos da ese confort de marcha para disfrutar sin esta capota en este caso esta unidad está repleta de opcionales que le hacen ser una unidad muy especial como de costumbre y por encima de, este, de esta versión está la John Cooper Works con una motorización mucho más potente y por debajo de esta Cooper S tenemos dos versiones mucho más bajas de potencia y por supuesto de precio su precio parte de unos 25.000 euros y esta unidad un poco más elevado pero esto lo veremos a lo largo del vídeo de hoy acompáñenme Este lavado de cara que ha recibido el Mini en esta generación ha favorecido a, bueno, a mantener vivo su presencia ¿no? en el mercado y ya hemos probado la versión 5 puertas, la versión 3 puertas que os dejaré las tarjetas por aquí y por supuesto tocaba ya probar la versión descapotable, una versión que ofrece esa alternativa más personal, más de disfrutar de la conducción al aire libre y de nuestras aventuras con este aspecto y diseño mini vemos estas nuevas ópticas full led con los antinieblas integrados ya que hemos prescindido de los antinieblas que iban en esta zona por estas entradas de aire en el paragolpes de nuevo formato además de esta calandra que va también un poco más ensanchada con esta gran boca que es también esta, esta seña de identidad de esta nueva generación aquí el logo S de Cooper S y por supuesto estos añadidos que son específicos de esta versión vemos los logos de mini en negro brillo un detalle muy chulo para esta combinación las franjas en negro también con marcos en blanco y por supuesto la matrícula aquí en la parte intermedia un diseño muy bonito este capó de igual manera mantiene este hueco para las ópticas las ópticas quedan fijas en cuanto abrimos el capó vemos todo el vano motor y es algo característico por supuesto no podía faltar este diseño de cromo que va por todo el coche custodiando esta zona eso sí la vemos ya diferente ese vierte aguas que lo vimos hace muy poco en la versión tres puertas que aquí ya está totalmente eliminado por llevar esta lona una lona que vamos a ver ahora en el lateral vemos este coche con esta, este aspecto tres puertas del, del mini pero obviamente lo más importante es esta lona una lona que en este caso va con la bandera británica aquí como guiño especial de la marca aquí vemos en la aleta este este elemento que va con el intermitente y la s derivada de este de esta versión cooper s vemos estas llantas muy bonitas en tamaño 17 pulgadas y unas gomas 205 45 de perfil por supuesto todo lo demás mantiene el aspecto mini aquí el pilar a con este negro brillo para darle continuidad a toda la zona cristalada pero automáticamente en esta parte que sería el pilar c aunque aquí vemos parte de lona y esta parte aquí ya cortada pues no vemos ningún tipo de ventana automáticamente tendremos es la luneta trasera los pasos de rueda marcados en negro mate con sensores allí delanteros toda la parte del faldón muy simple también con protección en negro mate al igual que en esta zona del paso de rueda trasero un retrovisor ovalado en negro brillo con muy buen formato ya típico también de la marca las manetas con accesos manos libres y por supuesto aquí vemos parte de la luneta de la zona trasera y toda la luna de la zona del pasajero no en este caso del piloto vemos un detalle muy muy bonito en este coche toda esta zona en cromo que da vuelta a todo el coche que es también característico de este modelo y por supuesto vamos a ver cómo se despliega este techo de la versión descapotable tenemos aquí podemos obviamente desde dentro pero también desde el mando 
se bajan las ventanas y tenemos una primera opción que es prácticamente una opción de techo solar practicable va justo abierto hasta aquí y tenemos estas barras que bueno nos permiten continuar llevando el techo y llevar solo esa parte abierta incluso podremos volver a cerrar las ventanas desde dentro y ya no tendríamos problema si volvemos a pulsar ya tendremos el techo totalmente abierto esta sería una de las alternativas no llevando las ventanas eh, cerradas aquí ya iría totalmente abierto y vemos cómo va todo este formato que parece una bañera vale y bueno aquí vemos cómo va el coche cómo el techo sobresale aquí un poquitín hasta esta zona pero va muy bien guardado aquí en esta zona vemos aquí parte de los reposacabezas traseros y por supuesto la zona de la banqueta una banqueta para dos personas pero de mediana estatura ya que si es una persona muy grande sobre todo en el tema de las piernas tendremos que jugar un poco con la configuración de, de los asientos vale así que nada volvemos a pulsar para cerrar En tan solo 18 segundos tenemos el techo totalmente cerrado. Bueno, la parte trasera es donde, aparte del lateral, por supuesto, pero aquí es donde sinceramente ves el coche lo más rompedor, ¿no? Por llevar toda esta zona en lona con el cristal, que es cristal, con tema de desempañante también integrado y aquí la tercera luz de freno integrada en esta zona de cromo que os he comentado antes, ya que no llevamos ningún tipo de alerón ni nada que pueda llevarlo aquí por eso al cerrar el techo esta zona sigue totalmente activa por supuesto vemos estos pilotos traseros de formato union jack con esta zona en negro brillo el logo igualmente en negro brillo el emblema cooper en negro brillo y la s de, en formato rojo con cromo la matrícula en esta zona tenemos cámara marcha atrás y un paragolpes específico de esta versión Cooper S con algunos añadidos en plástico y las dos salidas de escape reales en la zona central algo característico también de Mini así que nada, muy sencillo pero bueno, vamos a ver el maletero que también tiene mucha cosa que contar bueno, vamos a empezar por el interior como siempre en el maletero tenemos este pulsador pero sorpresa se nos abre este portón en este formato, tiene una capacidad aquí para sujetar de máximo 80 kilos, ¿vale? Así que no debemos de abusar de este portón, aunque 80 kilos es suficiente, ¿no? Lo único, si vamos a subir alguna maleta o algo mientras estamos acomodando, pues tenemos que tener cuidado para no exceder este peso. Al igual que abusar y sentarnos porque ya nos cargaríamos el sistema. Por supuesto vemos aquí una boca de carga muy justilla para poder meter equipaje, ¿no? Sobre todo maletines un poco más altos, mochilas, un poco más alto, ¿no? Y esto, bueno, nos limita. Pero, ¿qué pasa? Aquí Mini, bueno, nos ayuda con algunos elementos para favorecer el uso de este coche y teniendo el techo totalmente cerrado no en este caso podremos hacer el uso de estas palancas y si lo con lo cual desbloqueamos esta zona y podremos acceder levantando esta zona del techo tenemos allí esa bandeja vale y toda la parte del maletero el maletero normalmente cubica 215 litros pero si sí accedemos a esta parte con lo cual nos quedaría ya con este formato ya ganaríamos mucha más altura que son esos 215 litros por supuesto al llevar el techo abierto vale que podemos desplegarlo este maletero hay que reducirle la capacidad a unos 170 litros de capacidad vale aquí igual tenemos los pulsadores para abatir los asientos en formato 50 50 vemos luz en este lateral y aquí una pequeña red para colocar objetos sin embargo también llevamos conector 12 voltios muy bien y aquí una red guardada en su bolso para colocarlo en las plazas traseras si vamos dos personas únicamente vale así que nada volvemos a dejar esta bandeja 
en su posición inicial cerramos esta zona bajamos nuevamente la palanca al igual que aquí la cerramos y con esto ya veis un maletero bastante pequeño pero muy adaptado al uso más práctico posible para disfrutar de nuestros viajes al volante del mini cabrio así que nada vamos a cerrar y vamos a ver la parte interior bueno veamos las plazas traseras acceso típico de estos tres puertas vale y bueno ¡fua! ya me golpeo con el reposacabeza la ponemos en mi posición y pongo la banqueta en la posición ideal de conducción a ver es un coche dos plazas estas dos plazas son testimoniales o si llevamos niños tenemos los anclajes isofix que bueno nos permite poder instalar nuestras sillas de manera muy eficaz porque lleva canaleta y tapa plástica así que cuidamos este tapizado que como veis es muy bonito tenemos cuero esta parte en tela con un entramado muy especial y bueno le da un aspecto muy cuidado a este interior vemos aquí los altavoces en esta zona tenemos parte acristalada de ventana así que no nos sentimos tan encerrados en esta zona a pesar que toda esta parte del techo nos encierra un poco aquí atrás no sin embargo bueno llevamos aquí bolsillos en los respaldos aquí unos bolsillos pequeños en este lateral para incluso una botella muy pequeña y aquí un solo portavasos en la parte central así que nos tendremos que turnar con el otro pasajero que vaya aquí detrás yo mido 1.77 tengo aquí cinco dedos de separación al techo pero voy muy muy mmm, encajado incluso esta zona aquí me hace ir un poco más hacia el centro no puedo ir tan incorporado no tengo que ir de esta manera y me siento aquí un poco encajonado vale aquí llevamos estos dos huecos al igual que en estos dos huecos para instalar una red que es un paravientos vale así que no crea turbulencia en esta zona trasera cuando llevamos el techo pues aquí al estar cerrado pues tenemos mejor insonorización cuando llevamos el techo totalmente abierto vale así que nada aquí tenemos ya de nuevo este asidero para ir a la parte delantera vamos bueno plazas delanteras aquí estamos un coche que teniendo el concepto de que prácticamente son dos plazas pues nos olvidamos de los que llevemos de detrás o si no va nadie detrás mucho mejor porque aquí delante ya podemos ir mucho más cómodos más confortables voy a dejar mi posición ideal de conducción aquí estoy así que bueno un mini en toda regla aquí si sí llevamos el techo vale aquí bueno toda esta zona parte plástico metal lona está muy bien cubierto ahora la parte dinámica os comentaré un poco mis sensaciones con la parte de insonorización que está muy bien y bueno un salpicadero con buen formato típico mini con dos óvalos en los laterales y esta zona diferente en esta parte central el óvalo principal con la pantalla multimedia android auto apple carplay con toda la información de navegación bueno información del coche muy completo además la esfera se retroilumina también muy bonito warning y sistema de desconexión 360 del vigilante de sensores no vemos aquí también en la zona baja los diales del clima es bisona también con regulación muy típico de mini botones de acceso rápidos incluso calefacción para los asientos delanteros y aquí la botonería típica de desconexión de sistemas como el modo de conducción sport mid y green y el botón de encendido aquí un conector 12 voltios puerto usb y usb c aquí otro huequecillo y aquí dos porta bebidas e incluso una parte para poder guardar por ejemplo las gafas aquí la palanca de cambios el joystick típico de bmw muy bonito con una faldilla en cuero freno de mano electrónico y aquí el dial para poder hacer uso del sistema multimedia un volante de buen formato buen tamaño buen acabado tres radios dos radios multifunción lleva levas en el volante en acabado plástico no está mal pero tiene un buen tamaño y un cuadro de instrumentos digital que tiene buen formato buena lectura típico de mini también y aquí en esta tonalidad oscura y algo más clara le da un toque también muy cuidado a este interior vemos aquí la guantera para guardar documentación y tiene integrado aquí para cerrar la guantera con llave algo muy útil unos asientos muy ergonómicos incluso sujeta muy bien 
¿vale? Y tenemos aquí para las pantorrillas de manera manual, la extendemos y todo muy bien. La verdad es que tiene un buen entramado, cuero y esta tela, muy bonita, muy vistosa en este interior. Aquí la zona de iluminación con las desactivaciones también de los paneles de luz, sistema de emergencia y el botón principal para abrir y cerrar el techo solar o techo descapotable. Aquí el subwoofer en esta zona, tenemos un buen equipo de audio, está muy muy bien. Aquí los limpias automáticos, luces automáticas y unos pedales que no van en aluminio, un detalle que pudiesen haber mejorado, pero bueno, están en goma. Las puertas, buenos acabados, buenos materiales, inserciones en negro brillo, aluminio, aquí una piel también más clara, le da un detalle bastante cuidado, aunque una zona que va a mancharse con mucha facilidad aquí con los brazos, ¿vale? Pero bueno, y aquí el evalunas delanteros como el trasero, también si pulsamos todo en este del trasero bajan las cuatro al mismo tiempo, algo muy útil cuando llevamos el sistema eh, del techo abierto. Así que nada, aquí tenemos el botón de encendido, nos ponemos ahora mismo en marcha a ver qué tal va este mini cabrio en la carretera, acompáñeme. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Mini Cooper S Cabrio. Ahora mismo llevamos el techo totalmente cerrado para que pueda explicarles ahora brevemente la calidad de insonorización. Tiene una muy buena calidad, obviamente no es como llevar un coche con techo de chapa, pero con lo que hemos probado de coches descapotables, así de techo lona enteros, tiene muy buena insonorización. Para abrir este techo tarda 18 segundos y hasta una velocidad máxima permitida de 30 km por hora. Así que pulsamos, tenemos como habéis visto una primera opción que es esta zona como un techo solar practicable y luego se bajan las ventanas, tenemos ya el techo totalmente abierto, ya nos avisa y le volvemos a dar para cerrar las ventanas vale esto bueno espero que no interfiera mucho el ruido pero un cabrio hay que hacer la prueba como un cabrio aquí bueno a pesar de este calor que tenemos ahora mismo 38 grados y son las 2 de la tarde sí, una mala hora para grabar pero bueno es el tiempo que tenemos y bueno que tenemos bajo el capó motor 2 litros twin turbo bmw vale de 178 caballos y 280 newton metro de par esto va todo asociado a una caja automática de bmw de 7 velocidades con un tacto muy bueno muy preciso muy rápido y tenemos los modos de conducción de mini tenemos el modo sport mid y green ahora mismo vamos en sport donde el coche se alegra un poco más y nos ofrece además un sonido de escape más ronco y bueno esto también para los que disfrutamos de la conducción nos viene muy bien es un coche muy directo tiene este feeling karting especial de todo mini que yo sinceramente os digo coche con este feeling y bajo esta categoría y eso ya os digo que Mini es de los punteros, son los líderes del mercado. No estamos hablando de un coche barato, obviamente que no, parte de unos 25.000 euros y este un poco más. Tiene muy buenos acabados, el paso por curva es muy bueno, es un coche muy ratonero. La aceleración es muy buena, los frenos inmediatos, tiene una mordida inmediata. La suspensión, pues obviamente ahora vamos en modo Sport, es un poco más seca, pero si vamos en modo Green el coche incluso se convierte en un coche confortable, pero muy pachón, un coche muy, muy lento de reaccionar, pero obviamente con esto reducimos los consumos. Unos consumos que de media en estos 528 kilómetros que hemos realizado están en el entorno de los 7,7 litros. Eso sí, hemos bajado a unos 6,1 en modo green y por trayectos más de carretera autovía más continuo unos 80 kilómetros donde sí hemos bajado a esos 6,1 pero en un trayecto ya combinado trayecto mixto carreteras secundarias atascos pues lo del día a día lo que puedes obtener son unos 7,7 litros de consumo medio la visibilidad es correcta si llevamos el techo cerrado la luneta trasera nos permite ver 
ahora que llevamos el techo totalmente abierto pero va eh, la parte de atrás así todo cubierto no eh, la visibilidad es prácticamente nula tenemos que recurrir a los dos espejos laterales que tienen muy buena dimensión y vemos todo prácticamente sin ningún problema además el guardián 360 de mini con los sensores nos permanece digamos atentos y vigilantes de lo que estemos callejeando no sobre todo y no tener ningún problema al usar este coche en carreteras más complicadas es más pequeña, además es un coche pequeño y no vamos a tener problema el puesto de conducción, buena visibilidad de cuadro de instrumentos del sistema de infoentretenimiento también muy correcto y los asientos sujetan muy pero que muy bien son muy cómodos y vamos las lumbares sujetan muy bien, incluso ya con toques incluso más deportivos es un coche vamos, divertidísimo también de llevar, con esta filosofía cabrio la verdad es que es un coche vamos que te, te, da, te crea adicción ¿no? de disfrutar del buen tiempo de la familia de los amigos es un coche muy muy a valorar si estás buscando estas alternativas que son muy pocas a día de hoy en temas cabrio y en un precio relativamente competitivo que no es barato pero para ir ya a niveles cabrio ya tendríamos que ir a coches mucho más caros y obviamente muchos más grandes así que nada amigos eso de la parte dinámica o lo que os puedo contar muy similar a los mini cinco puertas y tres puertas y nada ya nos damos la vuelta y vamos al veredicto final bueno amigos eso es todo por hoy al volante de este grandioso mini cabrio un coche que como veis en esta unidad muy pintón este color verde eh, la combinación del tapizado, los opcionales que lleva, pues es un coche muy, muy bonito. Coche especial, ese coche, bueno, que lo quieres tener en el garaje para disfrutar del buen tiempo, aunque hoy hace un calor increíble, estamos en esta época primaveral, casi verano, pero que esta ola de calor es complicado disfrutar del coche en estas horas. Obviamente, el atardecer o el amanecer son las horas mejor indicadas para disfrutar de un cabrio primavera y otoño pero bueno como habéis visto es un coche con un buen motor muy equilibrado que tiene su potencia tampoco es un coche demasiado gastón está en el entorno de los 7,7 gasolina casi 200 caballos 178 para ser más exactos y bueno un diseño exclusivo de mini y además con estos opcionales creo que le viene muy bien Estamos hablando de un precio de 33.000 euros, ya incluyendo algunos opcionales, pero estaremos hablando de entre 33 y 35 mil euros. Es verdad que parte de unos 25 mil euros en las versiones más básicas, así que hay un abanico de oportunidad para quien quiere buscar un coche cabrio cuatro plazas, ¿vale? Y con esta seña de identidad del Mini. Pero, pero, obviamente no es un coche para todos los bolsillos, ¿vale? Es un coche, como yo le llamo, capricho. Pero está muy pero que muy bien y nada yo espero que os haya gustado este vídeo agradecemos a mini españa la sesión de este grandioso mini cabrio y a vosotros si aún no lo habéis hecho suscribiros al canal déjenos un like si te ha gustado el vídeo y no olvides tampoco activar la campana para que te lleguen las notificaciones y por supuesto nuestras redes sociales facebook instagram y twitter donde tendréis la actualidad del día a día de nuestro mundo del motor pruebas y presentaciones y además nuestra web supermotor.online donde tendréis la prueba de este coche, de otros coches y también de motos. Así que nada, ¡hasta pronto!